सातारा जिल्ह्यातील रायगाव इथं महालक्ष्मी होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आणि रिसर्च सेंटरचं उद्घाटन आयुष विभागाचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या हस्ते फित कापून मोठ्या उत्साहात झालं यावेळी उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते सरस्वती पूजन आणि दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात झाली तसंच उपस्थित मान्यवरांचा सत्कार शाल श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ देऊन करण्यात आला चैतन्यमय आयुष्य जगण्यासाठी होमिओपॅथीची भूमिका महत्वाची ठरते रायगाव सारख्या दुर्गम भागात छाबडा ग्रामीण शिक्षण संस्थेनं महालक्ष्मी होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आणि रिसर्च सेंटरची उभारणी केल्यानं याचा फायदा शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांबरोबर परिसरातील गरजू रुग्णांना देखील होतोय छाबडा ग्रामीण शिक्षण संस्था विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाबरोबरच सामाजिक बांधिलकी जपण्याचा प्रयत्न नेहमीच करत असल्याचं संस्थेचे चेअरमन घनश्याम छाबडा यांनी सांगितलं योजनेली मनामध्ये माझी योजना आहे नर्सरीपासून आपण संस्था सुरू केलेली आहे शाळा सुरू केलेली आहे सात मुलं आणि नऊ शिक्षकांवरती ही शाळा सुरू झालेली आहे छाबडा शिक्षण संस्था त्यानंतर टप्प्याटप्प्यानं आपण कॉलेजमध्ये गेलो टप्प्याटप्प्यानं आपण कोर्सेसमध्ये गेलो हे सर्व करत असताना जी मुलं घडतात ती सक्षम बनली पाहिजे ज्याचा एकही विद्यार्थी वाया गेला नाही पाहिजे कुठेही थांबला नाही पाहिजे त्यासाठी मग आम्ही नर्सिंग कोर्स सुरू केले नर्सिंग कोर्स सुरू केल्यानंतर आपण फार्मासी मिलिटरी सुरू केले हे जे माझे जवान आहेत सर त्याच्यातली माझी एक जवान ऑलरेडी आता आर्मीमध्ये आमच्या काश्मीरच्या बॉर्डरमध्ये आता तैनात द्यायचा आणि एक जवान आमचा पायलट झालेला असतो हे जी मी व्यूहरचना आखलेली आहे माझा देशातला कुठलाही व्यक्ती कुठल्याही ठिकाणी त्याला कमी जास्त झालं काय झालं तर जर देशावरती माझा सैनिक ज्या वेळेला आक्रमक असतो त्याला काय इलाज करायचा असेल तर त्याची सोय आता आपण मला करून दिलेली आहे तर ह्याच्यापूर्वी देशाच्या सीमेवर मी संरक्षण करणाऱ्या माझ्या मिलिटरीच्या मुलांसाठी नर्सिंगचे विद्यार्थी मी त्या ठिकाणी त्यांची सेवा करतील आणि फार्मासीची मुलं त्यांना औषधोपचारासाठी औषधं पडवतील आणि त्याही पलीकडे जर ट्रीटमेंट करायची गरज आली तर त्यांना आता तुमच्या आशीर्वादानं आम्हाला होमिओपॅथीची विद्यार्थी त्याला सपोर्ट करतील सर ही संस्था उभी करण्यामागं फार मोठी तळमळ केलेली आहे सर आम्ही आणि त्या ठिकाणी आपण मला इतका मोठा आशीर्वाद दिलेला आहे सर मी तुमचे उपकार कधीच विसरू शकणार नाही ज्या पद्धतीनं आम्ही आपल्याकडं आलो आपण आम्हाला सहकार्य केलं महाराष्ट्रामध्ये शासनानं एकतरी होमिओपॅथिक नॅशनल इन्स्टिट्यूट उभारावं अशी मागणी डॉक्टर अरुण भस्मे यांनी केली आहे मला असं वाटतं की आता देशामध्ये सर आयुष विभागाचं काम बघतात जवळपास दोनशे एकवीस होमिओपॅथीचे महाविद्यालय देशामध्ये आहेत सध्या आणि आयुष चिकित्सा पद्धतीला खऱ्या अर्थानं या देशामध्ये स्थान म्हणून देण्याचं काम श्री श्रीपादजी नाईक साहेब करत आहेत त्यांच्या कार्यकाळामध्ये त्यांनी योग जी आपली भारतीय चिकित्सा पद्धती आहे ती चिकित्सा पद्धती पूर्ण जगभर या चिकित्सा पद्धतीचा त्यांनी प्रचार आणि प्रसार केलेला आहे आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण होमिओपॅथी चिकित्सा पद्धती आयुर्वेद चिकित्सा पद्धती युनानी चिकित्सा पद्धती याचा विकास त्यांच्या काळामध्ये होत आहे महाराष्ट्रामध्ये सर आता हे जवळपास मला वाटतं एक्कावन्न कॉलेज आहे मी नेहमीच प्रत्येक भाषणामध्ये आपल्या व्यासपीठावर अनेकदा बोललेलो आहोत महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा आता एक्कावन्न कॉलेज झालेले आहे प्रॅक्टिसनरची संख्या जवळपास सत्तर हजारावर पोचलेली आहे पण या महाराष्ट्रामध्ये शासकीय कॉलेज आता कुठं परवानगी दिलेली आहे शासनाने सुरू करण्यासाठी जळगावला आपण नॉर्थ ईस्टमध्ये आणि आपलं दिल्ली एरियामध्ये जसं नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ होमिओपॅथीचं सेंटर आपण स्थापन केलेलं आहे तर या महाराष्ट्रामध्ये जर शासनाचं एकही कॉलेज नाही राज्य शासनाचं तर आपलं नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ होमिओपॅथी याचं सेंटर आपण या ठिकाणी जर सुरू येईल तर खऱ्या अर्थाने या होमिओपॅथीला न्याय मिळाल्यासारखं आपल्या कार्यक्रम आम्हाला त्याचा आनंद 
छापडा ग्रामीण शिक्षण संस्थेनं शैक्षणिक क्षेत्रात अभिमानास्पद कामगिरी केल्याचं यावेळी दिगंबर जोशी यांनी सांगितलं मी स्वतः दिगंबर जोशी मला असं आश्चर्य वाटतं की सातारा जिल्ह्यामध्ये किंवा छापडा परिवाराजवळ इतके संबंधित लोक असून सुद्धा मला गेले वर्ष दीड वर्ष या संस्थेकरता काहीतरी काम करायला मिळालं काहीतरी संस्थेची सेवा करायला मिळाली हा सगळ्यात मोठा आनंद मानतो कारण इथे एकूण सगळं वातावरण आणि इथून इथे जे सगळं बघितलं जातं ती केवळ तुमची आमची छाबडा परिवाराची इच्छा नसून ही भगवंताची इच्छा आहे असं आपल्याला दिसून येतं कारण आपण करतो म्हणून काय होत नसतं मी गेली चाळीस वर्ष सहकार आणखीन भगवत सेवेमध्ये घालवतो परंतु असा अनुभव नेहमी येतो की आपण करतो म्हणून पुढचं कार्य होत नसतं कार्य होणं ही भगवंताची इच्छा असते आणि त्या इच्छेनुसार आपण त्यात फक्त कुठेतरी फिरत राहणं आणि आपलं कर्तव्य करत राहणं हे आपण आपलं आद्य कर्तव्य समजलं पाहिजे होमिओपॅथिक उपचार पद्धतीचा प्रसार आणि प्रचार करून जास्तीत जास्त लोकांनी होमिओपॅथिक उपचार पद्धतीचा लाभ घ्यावा असं नामदार श्रीपाद नाईक यांनी सांगितलं लगेच आल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत आयुष मंत्रालयाची स्थापना केली कारण आमची सिस्टीम इंडियन सिस्टम मेडिसिन त्याच्यात आयुष नाव असं आहे का ए फॉर आयुर्वेदा वाय फॉर योगा नेचरोपॅथी यू फॉर इनोवा आणि एस फॉर सिद्धा एस फॉर होमिओपॅथी त्याच्यात आणखी एक पॅथी जोडलेली आहे सोवा रिक्पा असं म्हणून एस मध्ये जोडली जाते त्याने विचार केला की ही आपली जी पूर्वजांची सिस्टीम ऑफ मेडिसिन आहे ती फार उत्तम होती पारतंत्र्यात आपण गेलो परकीयाने आक्रमण केलं आणि आपल्या ज्या ज्या काही चांगल्या गोष्टी होत्या त्या चांगल्या गोष्टी कुठेतरी संपवायचा प्रयत्न केला ते सप्रेस करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यामुळे त्यांना एवढं होतं की त्याचं हिंदुस्थान त्यांना मार्केट करायचं होतं त्यामुळे इथलं जे जे काही आपली भाषा असेल संस्कृती असेल शिक्षण असेल अध्यात्म असेल हे सगळं कुठेतरी त्या सगळ्या गोष्टी समाजापासून दूर करण्याचे त्यांनी प्रयत्न केले आणि त्यामुळे काही वर्षाने आपणही पण विसरू स्वतंत्र येऊ सत्तर बहात्तर वर्ष झालं तरी पण आपलं जे चांगलं काय आपल्यासाठी काय त्याचा विचार आम्ही कधी केला नाही परंतु माननीय मोदीजीनी तुरंत हे आयुष मंत्रालय स्थापन केलं कारण आपली जी सिस्टीम हजारो वर्ष आपल्या ऋषीमुनी पूर्वजांनी करून ठेवलेली आहे त्याचा पक्का पूर्णपणे सायंटिफिकली व्हॅलिडेश ते करूनही माणसावर प्रयोग करून जनावरावर प्रयोग करून माणसावर प्रयोग करून या सगळ्या गोष्टी केलेल्या होत्या आणि त्यामुळे ही आपली चिकित्सा पद्धत परत एकदा वर आली पाहिजे ही चिकित्सा पद्धत जगाचं कल्याण करू शकेल नाहीतर एकदा जर बी पीची गोळी घेतली तर मरेपर्यंत मला ती घ्यावी लागेल अशा काही अशा काही पॅथी आहे कारण त्यांचा हेतू वेगळा आहे हा हिंदुस्थान कुठेतरी रोगी दररोज रोगी राहावा असे अशाही प्रयत्न या सगळ्या याच्यात चालू आहे परंतु याच्या हे जर आपल्याला संपवायचं असेल तर आपल्या पॅथी वेगळी आपल्याला जाणू लागेल आपली जीवनशैली आपल्याला थोडीशी बदलावी लागेल कारण रोगी रोग हे आपण ओढून घेतलेले आहे आपले जाणते लोक सांगत होते की लवकर झोपा लवकर त्याच्यामागे इतिहास त्याच्यामुळे खूप कारण आहे पण आपली जीवनशैली बदलली त्यामुळे हे सगळे रोग आपण अंगावर ओढून घेतले आज आपण सगळे केमिकल विष खात आहोत आपण जे धान्य पिकवत आहे त्याच्यातून केमिकल इंडायरेक्टली आपल्या ह्याच्यात येते आणि हे क्रॉनिक रोग जे आपल्याला डिसीज जे येतात ते त्यांच्यामुळे येतात म्हणून आपली जीवन पद्धती आपल्याला बदलायला पाहिजे व्यायाम जे जे काय थोडंफार काही प्राणायाम जे कसे पूर्वजाने सांगितलं असेल आपल्या या सगळ्या माध्यम होमिओपॅथी असेल होमिओपॅथी ही आपलीच पद्धत झालेली आहे तरी ती जर्मनमधून आली परंतु गेल्या कित्येक कित्येक शतक आणि हिंदुस्थानात ते अडॉप्ट केली ती आपलीशी वाटते आणि या होमिओपॅथीने खूप चमत्कार या देशात केलेले आहेत चांगले चांगले रिसर्च याच्यातून आलेले आहेत आणि कठीणातले कठीण रोग या होमिओपॅथीने नष्ट होऊ शकतात याचे अनुभव आपल्या आलेले आहेत आणि त्यामुळे आपली जीवन पद्धती आणि आपली सिस्टीम ऑफ मेडिसिन याचा जर आपण वापर केला तर आज आपल्यासमोर काही चॅलेंजेस आहेत कॅन्सर त्यांना रोज आज सोफावलेला आहे त्याचं कारण काय प्रदूषित हवा प्रदूषित सगळं सगळं प्रदूषित त्यामुळे आणखीन काय होणार पण याच्याकडे आपल्याला ह्या माध्यमातून लक्ष दिलं पाहिजे की आपली पॅथीज आणि आपली जीवनशैली जीवनशैलीत बदल हे आपण ते सगळं बदलू शकतो असं मला विश्वास आहे आणि त्यामुळे देशात होमिओपॅथी वाढत आहे तुमच्या मला वाटतं या जिल्ह्यात एक नवीन हॉस्पिटल महालक्ष्मी होमिओपॅथी मेडिकल कॉलेजच्या नावाने ज्या जिल्ह्यात मला वाटतं पहिलं हॉस्पिटल असेल आणि त्यामुळे याचा उपयोग या जिल्ह्यामध्येच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा याचा फायदा होईल असं मला वाटतं होमिओपॅथीच्या माध्यमातून आपण जे आयुष मिशन केलेलं आहे त्या आयुष मिशनाच्या माध्यमातून 
आपण कळलं कशीच म्हणजे ही आपली प्रेती आता लोकांपर्यंत कशी पोहोचवायची आपण गावागावात जायचंय आणि त्यामुळे आपण एक कोल या आयुष मंत्रालयाच्या माध्यमातून आपण कोल केस टीम मध्ये आपले होमिओपॅथीचे डॉक्टर आयुर्वेदाचे डॉक्टर प्रत्येक प्रायमरी हेल्थ सेंटर मध्ये राज्य सरकारना आपण बजेट देऊन आपले डॉक्टर जे बसवले ते उपचार करतायत प्रत्येक पहिले पहिला पाऊल आपण उचललो की प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक आपला होमिओपॅथीचे किंवा आयुर्वेदाचं हॉस्पिटल झालंच पाहिजे त्यामुळे जो काही निधी लागतोय जागा राज्य सरकारने द्यावी आणि जो जास्तीत जास्त निधी त्या साठ ते सत्तर टक्के निधी नव्वद टक्केपर्यंत काही असे एरियाज आहेत त्यातून आपण जास्त त्याला फॅसिलिटी देतो तर अशी हे हे ही जी रक्कम आहे ती आपण राज्य सरकारनं देतो आणि प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक एक हॉस्पिटल बांधण्यासाठी आपले प्रयत्न चालू आहेत कमीत कमी आता सत्तर ते सत्याहत्तर हॉस्पिटलचं काम आज सुरू झालेलं आहे काही हॉस्पिटल पूर्णही झालेली आहेत आपल्याकडे दीडशे दीडशे म्हणजे सगळ्या राज्यातून दीडशे प्रपोजल आलेले आहेत परंतु सगळ्या जिल्ह्यात जाणार आणि अनेक दोन तीन वर्ष आपल्याला लागणार यावेळी आयुष विभागाचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी हॉस्पिटलमधील रुग्णांची भेट घेऊन त्यांची विचारपूस केली या उद्घाटन कार्यक्रमास मोठ्या संख्येने अनेक नागरिक आणि विद्यार्थी उपस्थित होते